ঢাকা কে দ্বিখণ্ডিত করণ করে উত্তর দক্ষিণ রাজধানী কখন হতে পারে না বাংলার মাটিতে তাই আমরা ঢাকাবাসী সকলের অত্যন্ত সহযোগিতা নিয়ে ঢাকাতে এবং ঢাকার বাইরে সকল জায়গায় বিশ্বে আন্দোলন ঘুরে তুলবো ঢাকাতে যাতে কখনো বিভক্তকরণ করা না হয় মাননীয় হাই কমিশনার মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসি এবং আমাদের স্মারকলিপি ঢাকাকে যে বিভক্ত করা হয়েছে তার প্রতিবাদ স্মারকলিপি যে আমরা প্রদান করি ইনফ্যাক্ট অ্যাজ এ পিপল অফ বাংলাদেশ উই ডোন্ট ফাইন্ড দ্য রিজন বাহাইন্ড হোয়াই দে অ্যাকচুয়ালি ইনটেন্ড টু ডিভাইড ঢাকা হুইচ ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বাংলাদেশ নো হো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউল ফাইন্ড দ্য দিস টাইপ অফ স্টু পিটি আই উল সে স্টু পিডিটি অফ প্রাইম মিনিস্টার ডুইং দিস স্টু পিট কাইন্ড অফ থিংস ঢাকাকে দ্বিখণ্ড করানোর জন্য করার জন্য আমরা ঢাকাবাসীকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের আকুল আবেদন ঢাকাকে জানি একটি ঢাকা রূপে বহাল রাখে এই আশা আহ্বান ব্যক্ত করছি विभक्त कर उद्देश्य যে সভা করা হয়েছে সেই সভায় উপস্থিত স্নাসপদ সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ যারা উপস্থিত আছেন যারা বক্তব্য শুনছেন সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি সরকার দ্বিখণ্ডিত করে ঢাকার সমস্যাতে সমস্যাকে আরও সমস্ত আশা উপেক্ষাকে উপরে ফেলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্তের আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি লন্ডনে যে টেলিফোন আজকে যে প্রতিবাদ সভা হচ্ছে সেই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কমিশনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই ওর সঙ্গে আমি অভিনন্দন জানাই সরকার বিভক্তির মাধ্যমে ঢাকাবাসী হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের ভিতরে এখন চির চির সৃষ্টি করলো আজকে তাই এক কথাই বলতে চাই যে এই কালো আইন বাংলাদেশের মানুষ মানে না ঢাকাবাসী মানে না আশা ব্যক্ত করবো ভাবে চিনে থাকতে পারি যেন কোনোভাবেই এই সরকারের নির্লক্ষা বাস্তবায়ন না হয় ইন্ডিয়ার নির্লক্ষ ভাই আমরা সবাই টেলিকনফারেন্সে আসছি সকল মানুষ এবং প্রবাসী যারা বাংলাদেশিরা আছে তাদের चिंतारिप्रकाश बोले मना करी सरकार कर 
আমাদের এই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এই রাজধানী শহরের ভাবমূর্তি এটা বিনষ্ট করার জন্য এবং সরকারের এই যে একটা অশুভ উদ্যোগ এর বিরুদ্ধে সমগ্র জনমতকে আমরা এক করছি এবং আগামী কালও আমাদের সংগঠনের বড় সমাবেশ আছে এবং তারপর থানায় থানায় সমাবেশ এবং পরিশেষে আমরা রোববারের হরতালের কর্মসূচি পালন করব আমরা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের দল জনগণের পক্ষের দল এবং জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি প্রকাশ করে আমরা এই আন্দোলনের সাথে আমরা একাত্মতার ঘোষণা করছি আমাদের ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় মেয়র মহোদয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং পর পর বারবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ঢাকাবাসী নয়নের মুনি তাকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ঢাকাবাসী ঢাকাবাসীকে আমাদের আমরা ঢাকাবাসী ইউকের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাথায় তুলে নাচো নতুন কিছু করে রে ভাই নতুন কিছু করো এই আওয়ামী লীগ সরকার যখনই ক্ষমতায় যায় তখন তার একটা নতুন কিছু করার একটা মাথায় চেপে বসে মঞ্চে উপস্থিত আমরা বলেছি এখানে যে মাত্র বিভক্তি করে আসল কথা হচ্ছে যে সরকারকে সরকার ঢাকাকে দ্বিখণ্ডিত করার মেইন নেপথ্যে কাহিনী যেটা সেটা হচ্ছে যে এই সরকারের নির্বাচনের বয় এই সরকার জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ভয় করে এই সরকার খালেদা জিয়ার নেতৃত্বকে ভয় করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শকে ভয় করে জনাব সাদেক হোসেন কোকার জনপ্রিয়তা দেখে এবং বিএনপির জনপ্রিয়তা দেখে তারা ভয় পেয়ে তারা আজকে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার এই যে শঙ্কা এই শঙ্কার কারণে আজকে ঢাকা একটা বাংলাদেশের বিশ্বের একটি ঐতিহ্যবাহী একটা সিটি কর্পোরেশন সমস্ত বিশ্বের একটা অন্যতম সিটি কর্পোরেশন একটা মেগা সিটি যেখানে টাকা তারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে এবং অসাংবিধানিকভাবে আজকে তারা যে যুক্তি করে যে আইন করেছে মাত্র চার মিনিটের মধ্যে এটা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয় আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি ঢাকার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য আমরা আন্দোলন এবং এ সিটি কর্পোরেশনের সমস্ত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব ঢাকাবাসীদের মধ্যে সে একটা অন্যরকম একটা প্রাউড মেন্টালিটি আছে এবং পুরো ঢাকা চারশো বছরের ঐতিহ্য আমরা চারশো বছর ধরে আমরা ইউনাইটেড আছি তো ঢাকা অবভিয়াসলি লাস্ট বিশ তিরিশ বছরে অনেক এক্সপান হয়েছে এবং তার পরিধি অনেক বাড়ছে কিন্তু ঢাকা কোনো সময় ভাগ হয় না আমি বলতে চাই না আমি উত্তর ঢাকার মানুষ আমি বলতে চাই না আমি দক্ষিণ ঢাকার মানুষ আমি ঢাকার মানুষ এবং আমি ঢাকার মানুষই থাকব এই ব্যানারে উপস্থিত থাকতে পেরে এবং দু কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি এরপরে আমি বলছি বিশেষ করে আজকে যারা এই উদ্যোগের আয়োজন করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা অত্যন্ত সাহসী একটি পদক্ষেপ ঢাকার সবচেয়ে বড় শহরে আমরা এখন অবস্থান করছি লন্ডন শহরে আমার মনে হয় চার গুণ বড় লন্ডন শহরে আমরা যে সেবা পাচ্ছি এটাকে তো কখনোই দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত করার প্রয়োজন হয়নি আমি মনে করি উদ্দেশ্য একটাই ঢাকা শহরের সম্পদকে লুটপাট করার জন্য মেয়র সাদেক হোসেনকে সরিয়ে সেখানে প্রশাসন বসিয়ে টাকা পয়সা সব লুটপাট করে বিদেশে প্রচারের চেষ্টা চলছে আপনারা নিশ্চয় জানেন ঢাকা শহরে তিনশো সিগনেচার জাল করা হয়েছে মেয়রের সেই সিগনেচার জাল করে সম্পদ লুটপাট করে সেই সম্পদের টাকা লন্ডনে এসছে এবং সেই টাকা লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ সে একজন মন্ত্রীর মেয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে
বাংলাদেশের লোকেরা বলতেছে ওই গানের বাসায় আগে যদি জানতাম তোর ভাঙ্গা নুকায় চড়তাম না মানে সবাই কথাই এখন আসবে আর কি ভাঙ্গা নুকায় যে চড়ে কি অবস্থা হয়েছে মানুষের সেটা আপনারা দেখতেছেন একটা পরে একটা দেখেন প্রথমে আরবিদেরকে শেষ করে দিল কোনো প্রতিবাদ হলো না তেমন তারপরে দেখেন ঢাকা এয়ারপোর্টের অবস্থা সাইনবোর্ড বল দিয়ে দিল কোনো প্রতিবাদ হলো না কিন্তু এখন ওনারা দেখছেন যে যদি ওনারা নির্বাচনে আসেন তাইলে বরাডুবি হবে নিশ্চয় সেটা আঙ্গের পরে এটা তাই অনেক চিন্তা আর কাল বাংলাদেশে গিয়ে বললেন যে আপনার কাছে যদি টাকা থাকতো তাইলে আপনি এটাকে ছাড় টুকরা করে ফেলতেন আমি জানি না বাংলাদেশে টাকা কোথায় যাচ্ছে ওনারা দেশ চালাচ্ছে ওনার কি আমাদের কথা কিছু বলবে না শুনবে এই আজকে উচিত ছিল একটা বড় করে একটা ওই যে ঘেরাও করা হাই কমিশনার ঘেরাও করা এর সাথে সাথে ট্রেন ডাউন স্ট্রিটে একটা প্রোগ্রাম করেন আপনারা ওই যে দেশটাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে বিকজ তাদের নিজস্ব স্বার্থে বিকজ তারা যে পূর্বের বক্তা বলেছেন যে বাংলাদেশে গত দশ বছরে এই বিএনপি সরকার এবং বর্তমান সাদেক হোসেন খকার সাকসেসফুল যে স্টেপ যে কারণে ডাকাম সিটিকে আরও একটা একটা বহু উপরে নিয়ে গেছে সেই হিসাবে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে আজকে শেখ হাসিনা এইটা মেতে উঠেছে লিডার বা সামনে উপস্থিত আমি দেখো এই যে আপনার আপনার আইন প্রতিবন্ধী টেলিভিশনে টিভিটা কেন মানে একটা প্রোটেস্ট করলাম না এটার কারণটা কি এটার এটা এখন এখন আমাদেরকে ওয়াইক আপ হতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ইয়াংদেরকে সোলজার হিসাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সেখানে বিরোধী দলের কোন ধরনের পার্টিসিপেশন ছিল না শুধু তার দলের এমপি দেরকে নিয়ে চার মিনিটের মধ্যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এত বড় একটা দেশের স্বার্থ বিরোধী বা জনগণ বিরোধী জনগণের জনগণের স্বার্থ বিরোধী একটা সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার নিয়েছে এটা কোনো অবস্থাতেই সচেতন বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে আমরা এটা মেনে নিতে পারি না তাতে দেশে দেশে সে শুধু এই দেশে থাকে তাকে এই দেশের প্রত্যেকটি আমরা যেটা বললাম আদায় করতে পারবে সেইভাবে তারা দেশকে শাসন করবে তাদের সৌন্দর্যতা তারা যেটা মনে করে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেদাতন্ত কে বলে গিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা তাদের বক্তব্য রাখবে সরকার কি বলবে সেটা বিরোধিতার খাতিরে যে আমরা বিরোধিতা করছি না এটা এই দেখণ্ডিত করার কারণে দেখা দেশ করে এটা রিফ্লেটিং করেন এবং এটা লবিং বাংলাদেশে কন্টিনিউস থাকতে হবে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে আমাদের লবিং কারণ একটি সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আজ আমরা যে অর্থ একটি দরিদ্র দেশ যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হচ্ছে সেখানে প্রশাসক এবং অতিরিক্ত লোক বল নিয়োগের মাধ্যমে চালিত করি তাহলে আমাদের অর্থনীতি আরো নিচের দিকে যাবে এবং আমাদের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সকল বাসিন্দা প্রপার নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে যদি বহি বিশ্বে আসি আমরা কি বলবো আমাদের রাজধানী উত্তর ঢাকা দক্ষিণ ঢাকা তাহলে আমাদের মানচিত্রের অবস্থান হবে কোথায় তাই আমরা মানচিত্রকে অক্ষণ্ড রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত মানি না মানব না আপনারা আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমরা তা আমরা তা ক্রস করে দিয়েছে লাল লাল কালি দিয়ে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা আছে থাকবে সিটি কর্পোরেশন অখণ্ড আছে থাকবে আমরা রাখবো প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে